আমাদের আমি জাস্ট প্রথমে ড্র করছি যে আমার কাছে কি কি আছে তো প্রথমে ধরে নিলাম এই পুরোটা হচ্ছে আমার একটা ডিপ হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আমার কন্টেন্ট দেন তার মধ্যে আমি চাইলে কি করতে পারি একটা কার্ড নিতে পারি ঠিক না মানে এটা হচ্ছে একটা র্যাপার বলতে পারেন যে আমার তিনটা কার্ডের র্যাপার হচ্ছে কি এই বাহিরের এই বক্সটা দেন তার মধ্যে আমার এই একটা বক্স তো এখানে আসলে তেমন ডিভাইডের ইস্যু নাই কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এই যে একটা আইকন আছে সে কিন্তু একদম সেন্টারে থাকে হ্যাঁ তো যার ফলে যেটা করতে হয় আপনাকে প্রথমে বাহিরে একটা ডিপ নিতে হয় হ্যাঁ তার মধ্যে আর একটা ডিপ নিয়ে কাজটি করতে হয় এর মধ্যে আপনি আইকন অথবা অন্য যা কিছুই রাখেন সমস্যা নেই আর বাকিগুলো সেম একটা হেডিং নিতে পারেন একটা প্যারাগ্রাফ নিতে পারেন আর এই যে লিঙ্কটা আছে এই এতটুকু মিলে একটা লিঙ্ক হ্যাঁ এই পার্টটা হচ্ছে একটু করতে হবে তো এই পা এই এই সিকোয়েন্সে যদি কাজটা আপনি করেন এস টি এম এল করে দেন সি এস এস করেন খুব সহজে আপনি ডিজাইনটা মেনটেন করতে পারবেন ঠিক আছে তো এতটুকু একটু মাথায় রাখতে হবে তো ইতিমধ্যে আশা করি আপনাদের এই আইডিয়াগুলো হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তো আমি আর পেন্টে খুব একটা টেস্ট করলাম না টেস্ট করতে থাকি এতটুকু একটু আপনি আপনার মতো করে ড্র করে নিতে পারেন যখন প্র্যাকটিস করবেন তো প্রথমে আমার কি দরকার আমরা যদি ছোট করে নেই হয়তো এই আউটপুটটা আমরা দেখতে পারবো আমার আউটপুট হচ্ছে এতটুকু তো এখান থেকে দেখেন আমি সেই পার্টটা কাজ নাই তেমন একটা সাইড পার্টটা একটু অফ রাখি তো এখানে দেখেন আমাদের সার্ভিস পার্টে যদি আসি এই গত ক্লাসে হচ্ছে আমাদের সার্ভিস কন্টেন্টের মধ্যে এই লিস্টগুলো আমরা তৈরি করেছিলাম ঠিক না যে বাইরে যে লিস্টগুলো ছিল তো আমি যেটা করব এই ইউএলের নিচেই আমি ধরে নেন এই যে বাইরে যে ডিপটা নিয়েছিলাম ডট কার্ড লিস্ট হ্যাঁ অথবা হচ্ছে সার্ভিস লিস্ট এইভাবে দিতে পারেন সার্ভিস লিস্ট তো সার্ভিস লিস্টের মধ্যে কি থাকবে এক একটা সিঙ্গেল কার্ড থাকবে আমার ঠিক না তো আমি যদি লিখি কার্ড ঠিক আছে লিখলাম তো কার্ড লিখার পর মানে সিঙ্গেল কার্ড আর কি হয়তো বা এরকম দিতে পারেন আপনি ইস কার্ড হ্যাঁ বা হচ্ছে সিঙ্গেল কার্ড তো সিঙ্গেল কার্ডের মধ্যে কি করতে হবে আমাকে সবার প্রথমত কি আমার আইকন ঠিক না তো আমি এখানে ডট আইকন নামে অথবা এইভাবে দিতে পারেন যে আইকন বডি ঠিক আছে তো আইকন বডি এর মধ্যে আপনি একটা আই নিতে পারেন ঠিক আছে তো আয়ের আমি একটা ক্লাস দিচ্ছি ক্লাস এফে এফে আপাতত হচ্ছে পেন টুলস দিচ্ছি হ্যাঁ পেন ক্লিপ দিলে হবে যে পেন ক্লিপ এটা দিলে হচ্ছে এই আইকনের কাছাকাছি একটা পাবেন তো এটা মূলত ফন্টাস আমি ইউজ করার না তার হচ্ছে ফ্লাট আইকন ইউজ করছে তো এই আইকনগুলো আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করব আপাতত হচ্ছে কাছাকাছি একটা ফন্টাস আমি আইকনই আপনারা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে এরপর দেখেন আইকন বডির পরে কি আছে আমার একটা হেডিং আছে ঠিক না তো হেডিং এর জন্য আপনি এখানে স্ত্রী নিতে পারেন আমি বারবার একটু স্মরণ করিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের যে সেকশন হেডিং গুলো এগুলো হবে অলওয়েজ এস টু দিয়ে আর তার আন্ডারে যতগুলো আপনার হেডিং থাকবে সবগুলো এস থ্রি থেকে পর্যায়ক্রমে এস থ্রি এস ফোর এস ফাইভ এস সিক্স এইভাবে ব্যবহার করবেন তো এই সার্ভিসের নাম হচ্ছে কি গ্রাফিক্স ডিজাইন হ্যাঁ তো গ্রাফিক্স ডিজাইন দেওয়ার পর আপনাকে একটা পি দিতে হবে অথবা লরেম দিতে হবে তো লরেম চাইলে আপনি এখান থেকে কপি করে নিতে পারেন হ্যাঁ জাস্ট এতটুকু আপনি কপি করবেন তো কপি করার পর এখানে পেস্ট করে দিলেন তো পি এর পর কি আছে আমার একটা এ আছে ঠিক না অথবা একটা লিঙ্ক আছে যে লার্ন মোর নামে একটা লিঙ্ক আছে তো এই লিঙ্কের মধ্যে হালকা একটু ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে দেখেন আমি যখন হোমওয়ার্ক করছি তখন কি হয় এই যে একটা আইকন একটু ডান দিকে যাচ্ছে ঠিক না তার মানে আমি এই আইকনের উপর যদি মাউস নেই তখনই হচ্ছে কি হবে এই আইকনটা চেঞ্জ হবে দ্যাট মিন্স আমার এ এর মধ্যে কি থাকবে এই আইকনটা থাকবে তো অনেক সময় যেটা হয় প্রথম দিকে আমরা হয়তো বুঝি না তখন হয়তো আমার অ্যারো একটা জায়গায় হ্যাঁ বাটন আর একটা জায়গায় এরকম করে নিতে পারে তো এরকম না আপনি জাস্ট এ এর মধ্যে নেবেন আর এই যে স্ক্রিপ্টটা আছে এখানে হচ্ছে কি লিখবেন জাবা স্ক্রিপ্ট ভয়েড লিখতে পারেন আর কি এটা দিলে যেটা হয় আর সে হচ্ছে যখন ক্লিক করবেন মানে নর্মালি দেখবেন যদি আপনি হ্যাশের উপর ক্লিক করেন সে একটু লাফালাফি করে মানে লাফালাফি না মূলত উপরে চলে যায় তো এটা সম্ভবত আমরা গত ক্লাস ইউজ করেছিলাম যে উপরে ইউজ করেছিলাম যাওয়া স্ক্রিপ্ট পয়েন্ট তো হ্যাশ না দিয়ে এটাও ব্যবহার করতে পারেন এটাও ভালো ভালো প্র্যাকটিস আর কি হ্যাঁ পরবর্তীতে যখন ডেভেলপ করবেন এই সাইডটাই আপনি তখন আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো এতে কি থাকবে প্রথমে একটা আই থাকবে হ্যাঁ তো আইতে যে আইকনটা দেখতেছেন এটাকে বলা হয় অ্যারো হ্যাঁ অ্যারো লেফট ঠিক আছে তো ক্লাস এফ এ এফ এ অ্যারো 
उचित तो हमारे एस टी एम एल जो आज सब शेष एतटुकू देखते पर ख्याल कर देखें मोटामुटी किसान आसार नाम आसमें पेंसिल ना दिए नाम क्लिप दी हाँ क्लिप सी एल आई पी क्लिप पेन क्लिप पेपर क्लिप नाम अवश्य मन आसते ना ए रखम किस एक पेन क्लिप तो ना इटर नाम पाद दिए कि जाना चलो पाथ पेन ब्राश पेन ब्राश दी तो पेन ब्राश आस अच्छा अपना तो रखी अपनी जो फंटो साम डट कम गए सार्च दें तो पुरो ब्राशर सार्च दी पा पेन दिए सार्च दी आईकन पा तो अपना फोकस थी जस्ट डिजाइन नहीं आस जो ये क्षेत्र हो जाए आपकी एक् सी एस एस सिलेक्शन क्या कर फिलते हैं तो ए पार्टा कथा आज है सार्विस लिस्ट है सार्विस लिस्ट आसान सार्विस कन्टेंटर मध्य अपनी चाहले ये क्षेत्र करते सार्विस कन्टेंट शुरू करते सार्विस लिस्ट कि करते एस कार्डर विषय शुरू करते तो करब ये ए पार्टे एस शेषे आसलम डट सार्विस लिस्ट हाँ तो डट सार्विस लिस्ट लिस्ट प्रथम नहीं दें तर मध्य कि आज डट एस कार्ड आज हाँ तो एस कार्डर मध्य कि आज डट आईकन बडी तो आईकन बडिर मध्य कि आज आई आरपर आसें एतटुकु जो केटे दी एतटुकु ना मैं एस कार्ड जो शेष हो जाए एस कार्ड थक समस्या नहीं एस कार्डर पर आज आईकन बडी आईकन बडिर पर आज एस थ्री ठीक है तो एस थ्री एर पर आज पी आ सवार शेषे एक आ ए आर एर मध्य आय आ तो ख्याल कर देखें फुल एस टी एम एल आज एस टी एम एल थे सिलेक्शन क्या शेष कर फेले प्रथम सार्विस लिस्ट तरह मध्य एस कार्ड एस कार्डर मध्य आईकन बडी तरह मध्य कि आई हाँ ये आई आर ए क्लसटा धरते चाहे ना हाँ कारण यो निर्दिष्ट मिनिंग आए एनी टाइम चेन्ज होते आपके शुद्ध ये आई टाइम रिसिव कर लेरपर देखें हमारे एस थ्री आ दें हे ए आर मध्य एक आई आ ये पार्ट एक मेनटेन करते हैं और एक जिस सब समय जो सिलेक्शन करबें अपनी माउसटा एक होवर कर हाँ होवर कर देखते पाबें जो आसले आपनी जो सिलेक्शन कर सिलेक्शन आसले ठीक ठाक आना जमन देखें एस कार्डर मध्य ए तर मध्य आई हाँ ए रकम आ कि अच्छा तो प्रथम जो करी सार्विस लिस्ट आ सार्विस लिस्ट एस कार्ड आतवा सार्विस लिस्टर मध्य अपनी एक बॉर्डर यूज करते हैं बॉर्डर भार दिए डैश 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 बॉर्डर ठीक है ये जो है देखें चारपाशे एक बॉर्डर चले आसा एरपर देखें इस कार्ड हाँ तो कार्ड गो एक छोटो छो ठीक ना तो आप मिनिमाम उइट दीची जो उइटा दिए एक बुझते पर उइट बोले फिक्स उइट दूरण दिल हमें दुश पिक्सल ठीक है तो देखें ए रकम एक उइट से पे गलो तो आसो पिक्सल ना इटारों बड़ो है प्राय तीन सौ पिक्सल है और ए रकम एक सज आसपर आए का जिस एक खेल कर देखें ये थीम जो फलो करी सब किस सेंटारेज छो ठीक ना टेक्सटाइल एंड सेंटारे छो एकदम एखान शेष पर्त तो करब ये एस कार्डर मध्य जो लिखी टेक्सटाइल एंड सेंटर हाँ तो सबगल पार्ट हमारे सेंटारे चले आसा उचित तो एस कार्ड आखने लिखते हे कि टेक्सटाइल लाइन सेंटर देखें सब कुछ सेंटर आससे एरपर देखें ये आईकन बडिर क्जे हाँ तो आईकन बडीते बॉर्डर दीची हाँ तो बॉर्डर दी बुझते पर आसले पार्टा कोथा थे शुरू हो पार्ट हम पुरो पार्टा के ब्लक कर रखे हाँ और ये आईटा आज आयर मध्य चाहले एक बॉर्डर दीते हाँ तो ख्याल कर देखें आयर बडी हम कतटुकू जस्ट जतटुकु आईकन हाँ और आईकन बडी हे कि पुरो उइट नहीं तो आयते कि करब एक हाइट उइट दिए दीची हाँ धरो हमें हाइट दिल हम आशी पिक्सल देखें आशी पिक्सल बड़ो गलो और एक उइट दीते उइट हम कत पिक्सल 
আশি পিক্সেল দেখেন সে মোটামুটি কি করলো একটা স্কোয়ার হয়ে গেল তো আমি চাই এটাকে রাউন্ড করে ফেলতে হ্যাঁ তো রাউন্ড করার জন্য আমরা জানি কি দ্য হাইট উইট সেম থাকে বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ ফিফটি পার্সেন্ট দিলেই দেখবেন সে কি হয়ে যাবে একদম রাউন্ড হয়ে যাবে রাউন্ড হওয়ার পরে ইস্যু হচ্ছে কি আইকনটাকে আমার একদম সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো সেন্টারে আনার জন্য কি করা উচিত আমাকে টেক্সটা লাইন সরি টেক্সটা লাইন না লাইন হাইট মানে হচ্ছে আমি উপরে নিচে মাঝামাঝি আনতে চাই এই ভার্টিক্যালি কিন্তু সে সেন্টারে আছে আমাকে এখন হরিজনটালি নিয়ে আসতে হবে তো আমি যদি লাইন হাইট দিই আশি পিক্সেল হ্যাঁ তো লাইন হাইট আশি পিক্সেল দিলে যেহেতু আমার আচ্ছা আমি শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি আর একবার এই যে আমাদের লাইন হাইটটা আমরা ফিক্স করে দিলাম হ্যাঁ তো লাইন হাইটের পরের ইস্যু দেখেন আমাকে এই ফন্টটা একটু বড় করতে হবে হ্যাঁ তো এই ফন্টটা বড় করবেন কোথায় এই আয়ের মধ্যে আপনি যদি ফন্ট যেহেতু এটা ফন্ট অসাম মিনস হচ্ছে ফন্টের সাথে তার একটা রিলেশন আছে তো আপনি ফন্ট সাইজ যদি বলে দেন ধরুন আমি ফন্ট সাইজ বলে দিলাম হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল তো সে দেখবেন মোটামুটি একটু বড় হয়ে যাবে তো এটা আসলে খুব ভালো দেখাচ্ছে না আপনি আর একটু ছোটো করতে পারেন ঠিক আছে এরকম একটা হাইট উইট দিতে পারেন তো আর একটা পার্ট দেখেন এই আইকনের চারপাশে একটা শ্যাডো ছিল দেখছেন যে হালকা একটা রাউন্ড শ্যাডো আছে তো এই শ্যাডোটাও চাইলে আপনি আপনার এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আর বর্ডার আপনার প্রয়োজন নাই আমি বর্ডারটা কিছুক্ষণের জন্য একটু কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ তো যেহেতু সে সার্কেলে আছে আমরা যদি বর্ডার বক্স শ্যাডো ইউজ করি হ্যাঁ যেহেতু আমি চারপাশে একটা শ্যাডো চাই বক্স শ্যাডো দিলাম তো বক্স শ্যাডো হচ্ছে কি জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমার চারপাশে সমান হ্যাঁ সে হচ্ছে ডানেও যাবে না বামেও যাবে না সব দিকে হচ্ছে সমান ভাগে কি হবে তার শ্যাডোটা হবে তো আমি কি করবো জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল দেন আপনি ফাইভ পিক্সেল যদি ব্ল্যাক বলে দেন ব্ল্যাক হ্যাঁ দেখবেন চারপাশে শ্যাডোটা চলে আসছে কিন্তু শ্যাডোটা হচ্ছে অনেক বড় ঠিক না অনেক মানে খুব ঘাড়ো হয়ে গেছে তো আপনি এখান থেকে অপাসিটিটা কমায় দিতে পারেন এরকম দেখেন আরও কমায় দিলাম দেখেন এখন মোটামুটি ঠিক আছে ওকে মানে অনেকটা কাছাকাছি আসছে আর কি একরকম এরপর দেখেন এই এই আইকনটা যদি একটু খেয়াল করি তার উপরে নিচে ভালো একটা স্পেস ছিল ঠিক না তো প্রথমত হচ্ছে দেখেন পুরো কার্ডটারই চারপাশে একটা স্পেস ছিল হ্যাঁ প্রায় হচ্ছে তিরিশ পিক্সেলের মতো স্পেস ছিল আর কি তো আমরা যা তিরিশ পিক্সেল অথবা বিশ পিক্সেল একটা স্পেস এই যে যেটা আমাদের মেন র্যাপার হ্যাঁ মানে কার্ডের র্যাপারকে এই যে স্কার্ট ঠিক না তো আমি স্কার্টের মধ্যে আমি প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি মানে হচ্ছে যার মধ্যে পুরো কন্টেন্টটা আছে তার মধ্যেই আমাকে প্যাডিংটা দিতে হবে তো প্যাডিং মানে তো আমরা জানি যে বর্ডারের চারপাশ থেকে কি করা কন্টেন্টগুলোকে একটু ভিতরের দিকে চাপিয়ে দেওয়া তো আমি যদি বিশ পিক্সেল দিই দেখেন সে চারপাশ থেকে কি করছে ভিতরের দিকে পুরো কন্টেন্টটাকে চাপাই দিছে ঠিক আছে ওকে ডান এরপর আসেন এই হেডিংটাকে একটু স্টাইল করতে হবে তো হেডিং স্টাইল করার জন্য সবার প্রথম কাজ হচ্ছে কি ফন ফ্যামিলিটা সেট করে দেওয়া হ্যাঁ তো আমরা যদি ভাট দিয়ে ড্যাশ ড্যাশ পপিনসটা বলে দিই হ্যাঁ তো পপিনস বলে দিলে দেখবেন হচ্ছে দেখেন যে এটা চেঞ্জ হয়ে গেলো দেন টেক্সট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে কি আপার কেস দিতে পারেন এই যে আপার কেস হয়ে গেলো এরপর হচ্ছে পিতে ছিল ঠিক না তো পিতে হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে কি করতে পারেন একটা ফন ফ্যামিলি বলে দিতে পারেন যদি ওপেন সান্স দেন তাও সমস্যা নেই সানসিলিপ দেন তাও ওকে দেন হয়তো আপনি দিতে পারেন হচ্ছে কি ফন্ট সাইজ তো ফন্ট সাইজ এখানে আপনি চোদ্দ পিক্সেল দিতে পারেন কারণ ফন্ট সাইজটা অনেক ছোট ছিল ঠিক আছে দেন একটা লাইন হাইট প্রয়োজন কারণ লাইনগুলো অনেক একদম পাশাপাশি লেগে আছে তো আমরা দশ পিক্সেল বাড়াই দিব হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর কি ফন্ট সাইজ থেকে দশ পিক্সেল বেশি হচ্ছে লাইন হাইটটা দেয়া এরপর দেখেন আমাদের এই এ নিয়ে হ্যাঁ তো আমরা জানি এতে যদি কোনো স্টাইল করতে হয় সবার প্রথমে তাকে কি করে দিতে হয় ডিআই বি করে নিতে হয় বা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে নিতে হয় হ্যাঁ তো নেওয়ার পর আমি একটা বর্ডার ইউজ করছি ভার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার এতে আমি দেখবো যে চারপাশে একটা বর্ডার আছে তো হওয়ার পর এখানে কিছু স্টাইল করার প্রয়োজন কারণ দেখেন তার স্টাইল কোনো স্টাইলে ঠিকঠাক নাই আর কি তো সবার প্রথমে আমরা ফন্ট ফ্যামিলিটা সেট করে দিই ভার ড্যাশ 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 পপিনস হ্যাঁ পপিনস নামে একটা ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে দিলাম দেন আমাকে টেক্সট ডেকোরেশন মানে হচ্ছে এই যে একটা আন্ডারলাইন আছে এই আন্ডারলাইনটা রিমুভ করতে হবে তো আমি যদি না ইউজ করি দেখেন চলে গেল ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কালার ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি একটা কালার দিলাম কালার ব্ল্যাক ঠিক আছে দেখেন ব্ল্যাক কালার হয়ে গেল এরপর এটারও সেম টেক্স ট্রান্সফর্ম ছিল হচ্ছে কি আপার কেস আপনি আপার কেস দিতে পারেন আপার কেস হয়ে গেল আর ফন্ট সাইজটা আপনি চাইলে এখানেও সেম পনেরো পিক্সেল দিতে পারেন এরকম একটা সাইজ আসবে আর এই যে আইটা আছে এই আই থেকে আয়ের একটা দূরত্ব ছিল হ্যাঁ আয়টা হচ্ছে একদম টেক্সটের সাথে লেগেছিল না তো
তখন হচ্ছে যে একটা গ্রে কালারের বর্ডার পাবেন হ্যাঁ আচ্ছা এই কোথায় দিলাম গ্রে ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে দিতে হবে ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে দেখেন চারপাশে একটা বর্ডার আসবে হ্যাঁ এই সার্ভিস লিস্টটা যদি আমি বর্ডারটা তুলে দিই তখন বিষয়টা আরও ভালোভাবে খেয়াল করতে পারবেন যে দেখছেন চারপাশে কিন্তু একটা বর্ডার আসছে এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা বর্ডার রেডিয়াস ছিল তার হ্যাঁ বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস যদি আমি দিই হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল তখন দেখবেন ফাইভ পিক্সেল হালকা একটা রাউন্ড হবে হ্যাঁ আর এই গ্রে গ্রে কালারটা ফুল গ্রে ছিল না সে হচ্ছে একটু লাইট মানে হালকা ছিল আর কি তো এটাকে হয়তো বর্ডার রেডিয়াসটা আর একটু বাড়িয়ে আপনি দশ পিক্সেল দিতে পারেন তখন হচ্ছে এরকম একটা পার্টে চলে আসবে এখন আসেন পুরো পার্টটা ছিল হচ্ছে দেখেন আমি যখন মাউস নেই পুরোটা একটা কার্সরটা চেঞ্জ হতো ঠিক না কার্সরটা না মানে আমি প্রথমে যদি মাউস নেই তখন হচ্ছে এই কালারটা চেঞ্জ হতো মানে আমি যখন এই স্কার্টকে হোভার করি তখন তার কোনো একটা চিলড্রেন চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তো এই বিষয়টা কিভাবে করবেন তো খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি হিসাব করি যে আমার আইটা কোথায় আছে এই কার্ডের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে আমাকে হিসাব করতে হবে আমি যখন স্কার্টকে হোভার করব তখন তার যে চিলড্রেন আছে কাকে আমি চেঞ্জ করতে চাই তাকে পিক করতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে আই আছে হ্যাঁ এই যে আইকন বডির আই আছে এই এতটুকু প্রথমে কপি করবেন কারণ আমি এই স্কার্টকে হোভার করে আইকে চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ তো বিষয়টা দেখেন জাস্ট হচ্ছে যাকে হোভার করে কাক যাকে চেঞ্জ করতে চান সেটা আপনাকে ডিফাইন করতে হবে আমি এই কার্ডকে হোভার করে এই আইকে চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ আইকে চেঞ্জ করতে চাই তো এখন দেখেন যদি আপনি বলে দেন তো তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে ধরেন হচ্ছে ভার আমাদের ব্র্যান্ড কালার ছিল একটা ব্র্যান্ড কালার ঠিক আছে আর এটার কালার ধরেন আমরা হোয়াইট বানাই দিলাম হোয়াইট ঠিক আছে তখন দেখেন যে দেখছেন কিন্তু চেঞ্জটা অনেক ফাস্ট হচ্ছে ঠিক না তো এই কারণে কি করতে হবে যে ফাস্ট হচ্ছে তার মধ্যে একটা ট্রানজেশন ট্রানজিশন ডিউরেশন বলে দিতে হবে হ্যাঁ ট্রানজিশন ডিউরেশন তো ট্রানজিশন ডিউরেশন পয়েন্ট থ্রি এস দিতে পারেন এটা একটা মানে আদর্শ টাইম আউট আর কি হ্যাঁ আদর্শ ট্রানজিশন বলতে পারেন তো এখানে একটা বড়া ছিল এটাও তুলে দেন প্রয়োজন নয় আপাতত হ্যাঁ দেখেন পুরো পার্টটা ওকে এরপর দেখেন এই পার্টটা হোভার করলে এই যে আইকনটা আছে সে একটু ডান দিকে আসতো হ্যাঁ মানে এদিক থেকে একটু এদিক চলে আসতো হালকা এই পার্টটা চেঞ্জ করতে হবে তো এটা হচ্ছে যখন আমরা এই এ কে হোভার করি তখন গিয়ে মূলত চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তো আমি তাহলে কি করব এই যে এতটুকু কপি করব কপি করে এখানে আমাদের দুটো কাজ করতে হবে প্রথম হচ্ছে এ কে হোভার করে এ কে চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ একে যদি আমি হোভার করি তাহলে মানে তার নিজের কালারই চেঞ্জ হবে তো তার কালার সম্ভবত হচ্ছে অরেঞ্জ কালার ছিল হ্যাঁ অরেঞ্জ মানে অন্য একটা কালার হতো আর কি এই যে দেখেন এই যে অরেঞ্জ কালার হচ্ছে কিন্তু কালারটা অনেক ফাস্ট হচ্ছে ঠিক না মানে অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে তো এই কারণে কি করতে হবে যে এটা আছে তার মধ্যে একটা ট্রানজিশন ডিউরেশন দিতে হবে পয়েন্ট থ্রি এস দিয়ে দিলাম আমি হ্যাঁ তখন দেখবেন যে স্লোলি হবে এরপর আসেন এ কে হোভার করলে আমাকে আই কেও একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তো আয়ের মার্জিন রাইট ছিল কত পিক্সেল দশ পিক্সেল তো আমরা হচ্ছে যেটা করতে পারি একটু কমাই দিতে পারি হ্যাঁ আমি মার্জিন রাইট যদি বলে দিই যে মার্জিন রাইট হচ্ছে সেভেন পিক্সেল দেখেন তখন সে কি করবে এই যে দেখছেন হালকা একটু চেপে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এই পার্টটাও ডান হ্যাঁ তাহলে এই যে বর্ডারগুলো ছিল সেগুলো কেটে দেন তো একটা কার্ড শেষ হ্যাঁ তো এই কার্ডের মতো আমাদের আরও তিনটা হবে হ্যাঁ তো এই তিনটা হওয়ার জন্য আপনি যেটা করবেন এই যে স্কার্ড যেটা হ্যাঁ একটা কার্ডই আপনার তিনবার কপি করতে হবে দুই তিন তো তিনবার কপি করলে তিনবার কপি হলো কিন্তু সব আসতেছে কিভাবে আমাদের নিচে নিচে আসতেছে হ্যাঁ আমাদের থানতে হবে কিভাবে পাশাপাশি তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের স্কার্টগুলো কার মধ্যে আছে হ্যাঁ আমাদের স্কার্টগুলো হচ্ছে আমাদের সার্ভিস লিস্টের মধ্যে আছে আর আমরা এটাও জানি যে আমাদের সার্ভিস লিস্টে তিনটা করে কার্ড থাকবে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কি আমি এই সার্ভিস লিস্টকে যদি তিন কলামে ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমার সলিউশনটা হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করব এই যে আমার যে কার্ড লিস্টটা আছে অথবা এই যে সার্ভিস লিস্টটা কার্ড লিস্টটা এই সার্ভিস লিস্টে আমি ইউজ করবো হচ্ছে কি ডিসপ্লে গ্রিড হ্যাঁ তো ডিসপ্লে গ্রিড দিলে যেটা হবে ডিসপ্লে গ্রিড হ্যাঁ তো গ্রিড দিলে কোনো চেঞ্জ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত চেঞ্জ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বলে না দিব যে আসলে আমার কলাম কয়টা হবে তো আমি যদি বলি যে গ্রিড টেম্পলেট কলামস হ্যাঁ তো কলামসের মধ্যে একটা নতুন ফাংশান দেখেন এটাকে বলা হয় রিপিট হ্যাঁ তো রিপিট যেটা করে আপনি আসলে কতটুকু কয়বার ভাগ করতে চান সেটা বলে দিবেন তো আমি যদি বলি যে আমি তিনবার ভাগ করতে চাই ওয়ান এফার্ট দিয়ে হ্যাঁ 
মানে ওয়ান ফ্র্যাকশান দিয়ে ঠিক আছে তো সে দেখবেন সমান তিন ভাগে তিনটাকে ডিভাইড করে দেবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তিনটা একটা একটার সাথে লেগে আছে হ্যাঁ আমাদের কি করতে হবে তিনটার মাঝখানে একটা গ্যাপ দিতে হবে তো আমরা যেটা করবো এখানে একটা গ্যাপ বলে দিব গ্যাপ হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল দিচ্ছি আমি তো তিরিশ পিক্সেল দিলে দেখবেন হচ্ছে কি যে দেখেন তিনও জন ফাঁকা হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে পার্টটা আছে এই সার্ভিস লিস্ট তার উপরে নিচে একটা মার্জিন অথবা প্যাডিং আপনি চাইলে দিতে পারেন তো আমরা মার্জিন ইউজ করছি উপরে নিচে ধরুন হচ্ছে আপনার চল্লিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ঠিক আছে অথবা আপনি উপরে নিচে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ পঞ্চাশ পিক্সেলও দিতে পারেন ওকে তো দেখেন মোটামুটি এই পার্টটা ওকে এখন আপনার কাজ হবে হচ্ছে কি মানে যে পার্টগুলো কপি করছেন তাদের টাইটেল চেঞ্জ করা টেক্সট চেঞ্জ করা আর আইকনটা আপনি ফন্টোসান থেকে খুঁজে সুন্দর সুন্দর কিছু আইকন এখানে ব্যবহার করা ঠিক আছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মাই এক্সপিরিয়েন্স পার্টটা ডিজাইন করা ঠিক আছে তো যেহেতু এটা আরেকটা সেকশন দেখেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন একটা সেকশন হ্যাঁ তো এই সেকশনটা নিয়ে আমাদের এখন কাজ করতে হবে তো এই সেকশনের হালকা কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে সেটা হচ্ছে যে কিছু আইকন আছে হ্যাঁ এই আইকনগুলো আমাদের লাগবে তো এগুলো হচ্ছে ইমেজ তো আমি যেটা করি দুই একটা ইমেজ একটু সেভ করে ফেলি এই রাইট বাটন ক্লিক করলেই হবে আপনি যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে ইমেজ সেভ করতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি আমাদের ফাইলে যাব ব্যাচ নাইন হ্যাঁ ওয়েব ডিজাইন পোর্টফোলিওতে ছিল অ্যাসেটস ইমাজেস হ্যাঁ তো এখানে ধরেন হচ্ছে ডাউনলোড পিএনজি না দিয়ে আমি ধরেন এই পার্টের নাম কি ছিল সেটা একটু দেখে নেই এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ তো আমি ইএক্স ওয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে আর আরেকটা ধরেন হচ্ছে ইএক্স টু দিয়ে দিই হয়ে গেল এ দুইটা হলে চলবে হ্যাঁ বাকিগুলো আপনারা দেখে দেখে একটু করবেন আচ্ছা এখন আসেন এই পার্টে এখন আমাদের কি করা উচিত এই পার্টটা কিন্তু কমন খেয়াল করে দেখেন এই যে উপরের এতটুকু আর এতটুকুর মধ্যে কোনো তফাত আছে না কিন্তু ঠিক না আগের মতোই তো এই কারণে এই পার্টটাকে আমরা এমনভাবে ডিজাইন করছি যেন এটা যে কোনো সময় কপি করলেও সেম কাজ করে তো আমি যেটা করব এখান থেকে ধরুন এই কমন হেডিংটা একটু কপি রাখি জাস্ট আমি পেস্ট করে করলেই দেখবেন যে ওই সেকশনটা চলে আসছে বা ওই স্টাইলটা চলে আসছে আমি সেকশনের মধ্যে প্রথমে কন্টেনার নিয়ে নেব কন্টেনার তো নিয়ে এন্টার দেওয়ার পর এই পার্টটা পেস্ট করে দেন হ্যাঁ তো এটার নাম হচ্ছে কি আওয়ার মাই প্রজেক্ট ছিল হ্যাঁ মাই প্রজেক্ট ওকে আর এখানে হালকা একটা ডিসক্রিপশান ছিল তো খেয়াল করে দেখেন এতটুকু সিএসএস আপনার অলরেডি হয়ে গেছে জোস না জিনিসটা তো লাস্ট ক্লাসটা একটু দেখবেন দেখে আইডিয়াটা পাবেন আর কি যে আসলে কি করছিলাম এখানে ওকে গুড এরপর কমন হেডিং এর পার্ট শেষ হ্যাঁ এখন আসেন হচ্ছে মেন কন্টেন্টের পার্ট হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই যে মাই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এই পার্টটা তো আমি এখান থেকে যেটা করব এই এখানে একটু ড্র করতে হবে না হলে একটু কঠিন হতে পারে খেয়াল করে দেখেন এই পুরোটা হচ্ছে আমার কন্টেন্ট হ্যাঁ এই পুরো কন্টেন্টের মধ্যে মানে এই পুরোটাই আমার কন্টেন্ট হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে আমার সেকশন কন্টেন্ট আর কি তো এখানে আমাদেরকে প্রথমত এটাকে কলামে ভাগ করার দরকার নাই জাস্ট একটা ডিভ নিলেই হবে ধরেন এতটুকু একটা ডিভ এটাকে আমাকে চার ভাগ করলেই হবে হ্যাঁ এই একটা এতটুকু 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 হ্যাঁ তো এই কাজটা দুইভাবে করা যায় আপনি চাইলে টেবিল দিয়েও করতে পারেন অথবা নর্মাল আমরা ডিপ দিয়ে যেটা করি সেটাও করতে পারেন তো আমরা ডিপটাই প্র্যাকটিস করব কারণ আমাদের এখন কি করতে হবে ফ্লেক্স গ্রিট এগুলো একটু ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে হ্যাঁ মানে এগুলো তো আপনি যত তাড়াতাড়ি বস হবেন তত কাজ করে অনেক মজা পাবেন হ্যাঁ আর আপনি যখন কোথাও ভাইবাতে যাবেন আপনাকে এই রিলেটেড একটা টাস্ক দিবেই হ্যাঁ ভাইবে বোর্ডেই বলবে যে এই জিনিসটাকে একটা ফ্লেক্স দিয়ে আপনি চেঞ্জ করেন অথবা গ্রিট দিয়ে চেঞ্জ করেন আর আমার যেটা আপনি আমি যেটা ফলো করি আমি কাউকে ফ্রেমওয়ার্কের উপরে গুরুত্ব দিই না হ্যাঁ তো ফ্রেমওয়ার্ক আপনি ব্যবহার করবেন কেন আপনি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেন নিজের মতো একটা মানে রটা ভালো করে শেখেন দেন আপনি ব্যবহার করেন ঠিক আছে তো প্রোগ্রামিংয়ে বা হচ্ছে স্টেমে যদিও প্রোগ্রামিং না দ্যাট প্রোগ্রামিংয়ের একটা অংশ আর কি ইউআই ডিজাইনের মধ্যে পড়ে তো র জিনিস জানলে আপনি কাজ করে মজা পাবেন প্লাস হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক বেশি হবে হ্যাঁ আর জন থেকে আপনি অনেক ভালো পারফর্ম করতে পারবেন তো এখন আসেন তাহলে যেটা বুঝতেছি এখানে এক্সট্রা কোনো পার্টের দরকার নেই শুধুমাত্র একটা কন্টেন্ট নিব আর এই ডিব্বাগুলো তৈরি করবো আর কি ঠিক আছে তা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমার এক্সপিরিয়েন্স কন্টেন্ট হ্যাঁ এক্সপেরিয়েন্স কন্টেন্ট এখানে ওই প্রজেক্ট দিয়ে দিচ্ছিলাম না কিছু দিই নাই আর এখানে একটা আইডি দিয়ে দিই আইডির নাম দিচ্ছি হচ্ছে কি এক্সপেরিয়েন্স ওকে আচ্ছা তো এক্সপিরিয়েন্স কন্টেন্টের মধ্যে কি থাকবে এক্সপিরিয়েন্স আইটেম থাকতে পারে হ্যাঁ তো আমি এক্সপেরিয়েন্স আইটেম নামগুলো
আপনার কাজের প্রতি অন্যদের ডিমান্ড একটু বেশি থাকবে যে হ্যাঁ তার কাজগুলো অনেক স্মার্ট হচ্ছে ঠিক আছে আর প্রজেক্ট ম্যানেজারের ক্ষেত্রে মানে নর্মালি হচ্ছে যারা ডেভেলপার হয় তারা একসময় গিয়ে প্রোডাক্ট ম্যানেজার প্লাস প্রজেক্ট ম্যানেজার হয় তো আপনি তখনই প্রোজেক্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার অথবা প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারবেন যখন আপনি সুন্দর করে আগে নিজের প্রজেক্টকে গুছাইতে পারবেন হ্যাঁ কারণ আপনি যদি প্রজেক্ট ম্যানেজার হন আপনি আরেকজনের কাছে কী চাইবেন বলেন তো তার কাজটা অনেক গুছানো হোক সুন্দর হোক ঠিক না তো আপনি কখন তাকে কমান্ড করতে পারবেন যখন আপনি এই জিনিসগুলো ফলো করেন হ্যাঁ এবং টাইটভাবে ফলো করেন তখন তাকে অনেক জোর দিয়ে বলতে পারবেন যে তুমি এই কাজটা করো তো আপনি নিজে ফলো করেন না তো দেখা গেছে তাকে বলার মতো কিছু নাই হ্যাঁ আপনার কাছে মনে হচ্ছে কাজ হলেই হয়েছে তো এগুলো ফলো করতে হবে হ্যাঁ তাহলে নিজেরও ভালো আর ক্যারিয়ারেও ভালো একটা সুযোগ সুবিধা পাবেন আর কি আচ্ছা তো এখন আসেন এই এক্সপিরিয়েন্স আইটেমের মধ্যে আমাদের তিনটা পার্ট আছে চারটা পার্ট আছে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে সেশন আর কি হ্যাঁ মানে পনেরো থেকে ষোলো সে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনার ছিল কোনো একটা জায়গাতে এটা হচ্ছে কোম্পানির আইকন আর এখানে হচ্ছে কি হিসাবে ছিল অ্যাড্রেস আর এখানে হচ্ছে কোম্পানির ওয়েব অ্যাড্রেস হ্যাঁ আসলে ওই কোম্পানিটা কোথায় আছে তো এটা আসলে তেমন একটা প্রয়োজন হয় না আচ্ছা যাই হোক আমরা যেহেতু ফলো করতেছি তাদেরটাই করতে হবে আর কি এই মুহূর্তে তো আমাকে প্রথমে লাগবে হচ্ছে কি সেশন হ্যাঁ মানে এক্সপিরিয়েন্স সেশন তো সেশনে কী দিছে তারা দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার ষোলো ঠিক আছে এরপর ছিল হচ্ছে কি একটা ব্র্যান্ড আইকন ছিল হ্যাঁ ব্র্যান্ড আইকন ব্র্যান্ড আইকন অথবা হয়তো কোম্পানি আইকন দিতে পারেন কোম্পানি আইকন অথবা লোক হ্যাঁ যেটাই দেন আর এখান থেকে একটা আইএমজি দিতে পারেন ডট স্ল্যাশ হচ্ছে কি অ্যাসেটস ইমাজেস ইমাজেস থেকে কোথায় ইএক্স ওয়ান হ্যাঁ মানে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান আর কি দেন হচ্ছে কোম্পানির নাম ছিল তো এখানে হয়তো দিতে পারেন হচ্ছে কি কোম্পানি ডিটেলস হ্যাঁ কোম্পানি ডিটেলস তো কোম্পানি ডিটেলসে কী ছিল প্রথমে তাদের নাম ছিল নাম না আসলে এখানে ছিল হচ্ছে আপনার টাইটেল ছিল হ্যাঁ যে আসলে আপনার জব টাইটেল কি তো আমি এখান থেকে একটা এইচ ফোর নিতে পারি হ্যাঁ এইচ ফোর অথবা এইচ থ্রি যেটাই নেন তো এইচ ফোরের মধ্যে এটা দিতে পারেন দেন হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস দিলেন হ্যাঁ তো অ্যাড্রেসটা আপনি চাইলে পিতেও রাখতে পারেন হ্যাঁ তো পিতে রাখতে গেলে আপনাকে এতটুকু দিয়ে দিতে হবে কপি করে এখানে দিয়ে দিতে পারেন এরপর আসেন এই পার্ট শেষ এবার হচ্ছে আবার সেম ভাবে হ্যাঁ দেখেন গো টু অ্যাড্রেস ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমরা যদি আরেকটা পার্ট দিই শেষে হচ্ছে কি কোম্পানি লিঙ্ক হ্যাঁ কোম্পানি লিঙ্ক ওকে তো কোম্পানি লিঙ্কে একটা এ হবে এর মধ্যে আবার সেম যাওয়া স্ক্রিপ্ট ভয়েড হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এগুলোর মিনিং আমরা পরে বুঝবো আপাতত মুখস্ত করে লিখে দিই আর কি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন ডিটেলস ছিল ঠিক না তারপর গো টু ওয়েব সাইট ছিল গো টু ওয়েবসাইট ডান তো আমার এসটিএমএল এর কাজ শেষ এখন হচ্ছে সিলেকশন করার পালা হ্যাঁ তো সিলেকশনটা দেখে ফেলেন দেখেন সেম কাজই বারবার করতেছি আপনার দেখতে দেখতে মুখস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ঠিক আছে তারপরে কনফিউশন থাকলে বলবেন সমস্যা নাই তো প্রথম হচ্ছে কি এক্সপিরিয়েন্স কন্টেন্ট কন্টেন্টের পরে কি আছে যে এক্সপিরিয়েন্স আইটেম আর এই প্যাটার্নে লিখবেন আমি কিন্তু মুখস্ত লিখতেছি না কপি করতেছি দেখতেছেন কপি করবেন হ্যাঁ কপি করলে ভুল হওয়ার চান্স কম আপনি দেখবেন ঠিকই কিন্তু ভুল লিখে রাখছেন ঠিক আছে হ্যাঁ চোখে পড়ে না এগুলা তো এটার বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে কপি করা এরপর আসেন এক্সপিরিয়েন্স আইটেমের পরে কি আছে সেশনের পরে হচ্ছে আমার কোম্পানির লোগো তো কোম্পানির লোগোর পরে মধ্যে আবার একটা আইএমজি আছে ঠিক আছে এরপর দেখেন আমার আছে কোম্পানির ডিটেলস হ্যাঁ তো কোম্পানির ডিটেলসের জন্য এই যে এতটুকু আবার ব্যাক করতে হবে তো ডিটেলসের মধ্যে আবার কি ছিল একটা এস থ্রি ছিল শাইন ভাই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হচ্ছে ভাই কি আছে আচ্ছা এরপর দেখেন কোম্পানির লিঙ্ক হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো ঠিক আছে তো না আচ্ছা না বুঝলে একটু জানায় হ্যাঁ সহজ জিনিস ফলো আপ করেন শুধু আচ্ছা তো এখন দেখেন আমাদের সিলেকশান শেষ হ্যাঁ সিএস এর সিলেকশান শেষ এখন হচ্ছে কাজ করার পালা তো এখানে মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে চোখের আইডিয়াতে যতটুকু হচ্ছে আমরা এখন এখানে কাজ করা শুরু করি তো সব কিন্তু নিচে নিচে আসবে কোনো কিছু পাশাপাশি আসবে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার রুলস অনুযায়ী তো আমি এই এক্সপিরিয়েন্স আইটেম যেটা তার মধ্যে একটা প্রথমে বর্ডার ইউজ করে ফেলি বর্ডার বর্ডার হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড একটা গ্রে কালার দিই কারণ সেখানে একটা কালার ছিল হ্যাঁ হালকা বর্ডার ছিল অথবা বর্ডার না দিয়ে আপনাকে শ্যাডো ইউজ করতে পারেন শ্যাডোটা ভালো শ্যাডোটা সুন্দর লাগে আর কি বক্স শ্যাডো 
0 pixel, 0 pixel, 5 pixel, black দিতে পারেন হ্যাঁ তো ব্ল্যাক দিয়ে ব্ল্যাক এর যে অপাসিটি আছে সেটা একটু কমিয়ে দিবেন একদম নিচে এনে এখানে ছেড়ে দিবেন হ্যাঁ হালকা একটা বর্ডার পাবেন আর কি শ্যাডো পাবেন হ্যাঁ এটা বর্ডারের কাজ করে শ্যাডো শ্যাডো এর কাজও করে আর এখানে একটা প্যাডিং ছিল চারপাশে কন্টেন্ট গুলো দেখেন একদম লেগে আছে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে 10 পিক্সেল একটা প্যাডিং দিচ্ছি তাহলে 10 পিক্সেল না এখানে প্রায় 30 পিক্সেলের মতো একটা প্যাডিং ছিল ঠিক আছে আচ্ছা থাকার পর দেখেন এই আমাদের সেশন হ্যাঁ তো সেশনের মধ্যে যে পার্টটা আছে এটা আমি ধরেন একটা এস3 তে রেখে দিই ওকে রাখলাম তো সেশনের মধ্যে দেখেন আমার একটা এস3 ছিল হ্যাঁ ওকে তো এস3 এর প্রথম হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলিটা চেঞ্জ করে দেন ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি ভার ড্যাশ 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 পপিনস হ্যাঁ দেখেন যে কালারটা একটু সুন্দর হলো এরপর এখানে একটা লেটার স্পেসিং দিতে পারেন হ্যাঁ লেটার স্পেসিং কি করে যদি আপনি 2 পিক্সেল দেন দেখবেন হালকা একটু ফাঁকা থাকে হ্যাঁ এই যে দেখেন একটু ফাঁকা ফাঁকা হলো ঠিক আছে এর একটু দেখতে সুন্দর লাগতেছে কম্প্যাক্ট আছে এটা একটু ভালো লাগতেছে আর কি ওকে ডান এরপর আছে এখানে একটা ফন্ট সাইজ বলে দিতে পারেন আপনি হ্যাঁ তো ফন্ট সাইজ ধরুন আমরা আপাতত 18 পিক্সেল দিচ্ছি হ্যাঁ একটু বড় ছিল এটা একটু বড় হলো আসলে বড় হয় নাই আরো বড় করতে হবে আমি এখানে 24 পিক্সেল দিচ্ছি বড় হোক ঠিক আছে আর ফন্ট ওয়েট দিতে পারেন হয়তো বোল্ড করে দিতে পারেন হ্যাঁ বোল্ড অথবা 700 যেটা ইউজ করেন তো এটা আসলে হেডিং বোল্ডই থাকে ইউজ করলে যা না করলে তা পড়ে থাক সমস্যা নাই এরপর দেখেন এই ইমেজটা হ্যাঁ তো আসলে এই এই জায়গাতে তেমন কিছু চেঞ্জ করার নাই তো আমি যেটা করব এই প্রতিটা পার্টে একটু বর্ডার ইউজ করব বোঝার জন্য হ্যাঁ যে আসলে কোন পার্টটা কতটুকু জায়গা নিয়ে রাখছে হ্যাঁ তো অবশ্যই আপনারা বর্ডার প্র্যাকটিসটা বেশি বেশি করবেন আর আরেকটা জিনিস যেটা ফলো করার চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি দেখে দেখে কোড না করে দেখবেন দেখে নিজে ট্রাই করবেন হ্যাঁ আটকে গেলে তারপর একটু দেখবেন এতে যেটা হবে আপনার সেলফ কনফিডেন্সগুলো বাড়বে হ্যাঁ মানে আপনি যখন দেখবেন যে আপনারটাই হচ্ছে আমারটা ফলো না করে তখন একটু ভালো লাগা কাজ করে আর কি ভিতরে অটোমেটিক্যালি আচ্ছা এরপর এর শেষের পার্টটা হচ্ছে কি আমার কোম্পানির লিংক হ্যাঁ তো তাহলে দেখেন এই যে আমাদের চারটা পার্টের হচ্ছে কি চারটা বর্ডার আমরা পেয়ে গেলাম তো প্রথমে যেটা লাগবে এই আইএমজি যেটা হ্যাঁ তার একটা উইট বলে দেন হ্যাঁ উইট হচ্ছে ধরেন আপনি 50 পিক্সেল বলে দিতে পারেন জাস্ট উইট আর কিছু বলার দরকার নাই এটা উইট হয়তো 70 পিক্সেলের মতো ছিল আর কি আচ্ছা তাহলে দেখেন হলো এরকম তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এগুলো তো সব পাশাপাশি ছিল ঠিক না পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে তো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আসলে এই সবগুলো আইটেম কার মধ্যে আছে তো খেয়াল করে দেখেন কোম্পানি লিংক এই লোগো সেশন সবগুলো হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স আইটেমের মধ্যে আছে তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু পাশাপাশি নিয়ে আসলেই হবে কি করতে হবে জাস্ট পাশাপাশি নিয়ে আসা হ্যাঁ তো যখন আমার কলাম কতটুকু হবে বা কতটুকু ভাগ হবে এটা আমার কোনো ইস্যু না জাস্ট পাশাপাশি আনলেই হয় সেখানে কি ইউজ হয় আমাদের ফ্লেক্স ইউজ হয় কি ইউজ হয় ডিসপ্লে ফ্লেক্স হ্যাঁ দেখেন সব পাশাপাশি চলে আসছে আচ্ছা তো আসার পর আরেকটা ইস্যু তৈরি হইল হ্যাঁ ইস্যুটা হচ্ছে সব তো এক পাশে পড়ে আছে কিন্তু এটা দেখেন কত সুন্দর ঠিক না সবগুলো একটু পুরো জায়গাটাকে একটু ব্যালেন্স করে নিছে আমাদেরটা কেমন ফকিরা মার্কা হয়ে আছে আর কি ঠিক আছে তো আমরা চাই আমাদেরটাও এরকম হোক হ্যাঁ তো হওয়ার জন্য প্রথমে যেটা করবেন প্রতিটা পার্টের একটা ফিক্স টুইট প্রাথমিকভাবে বলে দিবেন হ্যাঁ তো আমি প্রথমে যেটা করি এই যে আমাদের সেশনটা আছে সেশন সেশনের একটা উইট বলে দিচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে উইট দিয়ে ব্যালেন্স করি তারপর হচ্ছে বাকিটা ম্যানেজ করে দিচ্ছি দেখেন তো আমি এখানে একটা উইট দিচ্ছি ধরুন উইট দিলাম হচ্ছে আমার আমি মনে করি আমার দুশো পঞ্চাশ পিক্সেল হলে হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে এর বেশি বড় কি হবে না হবে না মানে এমন হয় যে যদি এই উইটটা যেন না বাড়ে হ্যাঁ মানে আমি এখানে যা লিখবো তা যেন খুব বেশি বড় না হয় এরকম একটা কিছু আমি মাথায় রাখলাম এরপর দেখেন ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে যে লোগো যে পার্টটা আছে তার একটা উইট বলে দিলাম হুম উইট ধরেন এখান থেকে দিলাম একশো পিক্সেল ঠিক আছে তো একশো পিক্সেল দিলে দেখবেন যে এরকম একটা কিছু হলো আর এই যে আইকনটা আছে এটাকে আমি সেন্টারে নিয়ে আসি আর এখানে একশো না দিয়ে হয়তো আপনি এখানে একশো পঞ্চাশও দিতে পারেন একশো পঞ্চাশ দিলে কি হবে উইটটা একটু বড় হবে আর এই আইকনটাকে আমাকে এখন সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো সেন্টার আনার জন্য কি করতে করা উচিত যেহেতু এই ইমেজটা কার মধ্যে আছে ইমেজটা আছে কোম্পানির লোগো এর মধ্যে হ্যাঁ তাহলে লোগের মধ্যে আমি যদি ইউজ করি টেক্সটা লাইন সেন্টার হ্যাঁ এটা অটোমেটিক্যালি ইমেজের উপরও কাজ করবে দেখেন ইমেজটাও একদম সেন্টারে চলে আসছে ওকে এরপর আসেন এই পার্টের একটা উইট দিতে হবে হ্যাঁ যে আসলে আমি যত কিছুই দেই এটা যেন হচ্ছে এই জায়গাটাতে থাকে তো আমি যেটা করব এই যে
300 তো 300 দিলে কি দেখব দেখেন 300 দিলে সে মোটামুটি অনেক বড় হয়ে গেছে ঠিক না একদম এই পর্যন্ত আসছে তো এখনো একটু জায়গা ফাঁকা আছে ঠিক না এই জায়গাটা ফাঁকা না ফাঁকা তো আমি চাচ্ছি এই ফাঁকা জায়গাটা এই গো ওয়েবসাইট কে দিয়ে দিতে যে ভাই এই জায়গাটা তোমার এই জায়গাটা কার তোমার এটা একটা করতে পারেন আর অথবা বলতে পারেন যে এই জায়গাটাকে আমি জাস্টিফাই করে দিতে চাই হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় হচ্ছে কি করা এই একটু উল্টা কাজ করি দাঁড়ান এই গো ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা একটা উইট ইউজ করি হ্যাঁ ধরুন আমি এখানে একটা আই ছিল আমার আই আই তে আমি বলে দিচ্ছি ক্লাস ক্লাস এফ এ এফ এ অ্যারো রাইট হ্যাঁ অ্যারো রাইট হ্যাঁ তাহলে অ্যারো রাইটটা চলে আসবে তো এই যে উইটটা আছে এই উইটটা আমি এখানে না দিয়ে আমি উইটটা দিয়ে হচ্ছে যে এ এর মধ্যে হ্যাঁ ধরেন আমি এ এর মধ্যে দিলাম তো এটার জন্য এত বড় উইট আমার দরকার নাই আমার হয়তো একশো বিশ পিক্সেল হইলেই চলে দেখেন একশো বিশ পিক্সেল আমি জাস্ট এই যে শেষের এতে দিচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ এই এতটুকু আসলে জায়গা হচ্ছে না আর একটু বাড়াইতে হবে একশো সত্তর বা আশি দিতে হবে আচ্ছা তাও হচ্ছে না আচ্ছা উইটটা আরও বাড়ান আমরা যেটা করতে পারি একশো সত্তর করে দিলে হবে আপনার এত বড় উইটার প্রয়োজন হচ্ছে না তো খেয়াল করে দেখেন সে মোটামুটি এতটুকু হয়েছে এখন এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে আমি চাই এই ফাঁকা জায়গাটা এই ডিপটা পাকা আমি কি চাই এই ফাঁকা জায়গাটা কে পাক মানে এই পাক হ্যাঁ মানে তাহলে একদম সহজ এই যে কোম্পানি ডিটেলস যেটা হ্যাঁ এই যে কোম্পানি ডিটেলস হ্যাঁ কোম্পানি ডিটেলসে এসে আপনি ইউজ করবেন হচ্ছে ফ্লেক্স ওয়ান হ্যাঁ কি ইউজ করবেন ফ্লেক্স ওয়ান তো ফ্লেক্স ওয়ান ইউজ করলে দেখবেন ওই যে ফাঁকা জায়গাটা এতক্ষণ খালি ছিল ওই জায়গাটা এ পেয়ে গেছে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এই শেষ তাহলে জাস্ট হচ্ছে ফ্লেক্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন যে যখন যখন আপনার উইটগুলো মোটামুটি আপনি সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছেন তারপরও কিছু উইট কি হয়েছে কি আছে আপনার বাকি আছে সেটা আপনি যাকে দিতে চান তার মধ্যে কি ইউজ করবেন ফ্লেক্স ওয়ান হ্যাঁ তাহলে দেখবেন মোটামুটি হয়ে গেল এখন দেখেন এখানে কিছু এই যে মার্জিন টার্জিন আছে ঠিক না যে মাগনা এসে পড়ে আছে যেগুলো আমরা দিই নাই তো এই মার্জিনগুলো একটু দূর করতে হবে হ্যাঁ তো দূর করার জন্য একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে এই যে যত এস থ্রি আছে পি আছে হ্যাঁ এই সবগুলো থেকে আপনাকে মার্জিনটা আগে জিরো করতে হবে তো আমি কি করব এই যে আমার প্রথম থেকে যদি আসি এই যে একটা এস থ্রি আছে হ্যাঁ এখান থেকে হচ্ছে এম জিরো দিবেন এম জিরো মানে হচ্ছে কি মার্জিন জিরো হ্যাঁ দেখেন এই একটা মার্জিন কমে যাবে এটা কমে গেছে হ্যাঁ উপরে উঠে গেছে দেখছেন এতক্ষণ মাঝামাঝি ছিল এরপর দেখেন আর একটা আস্তে হচ্ছে এই যে একটা থ্রি এই এস থ্রিতেও আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কি এম জিরো হ্যাঁ তো এরপর হচ্ছে কি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে পি পিতেও সেম এম জিরো মানে হচ্ছে মার্জিন জিরো আর আর নাই তাহলে দেখেন যে খালি খালি কিছু মার্জিন ছিল সবগুলো চলে গেছে এখন যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলোকে আমাদের কি করতে হবে মাঝামাঝি নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো মাঝামাঝি নিয়ে আসার একটা সহজ প্রসেস আপনাকে দেখাই অনেক সময় আপনার হয়তো লাইন হাইট ইউজ করবেন অথবা মার্জিন টপ ইউজ করবেন হ্যাঁ এটা একটা সলিউশন হতে পারে সমস্যা নেই একদম ইজি ওয়ে আজকে দেখাচ্ছি দেখেন আমি এই যে সেশনের মধ্যে একটা বর্ডার ইউজ করি ফার্স্টে সেশনের বর্ডার আসে অলরেডি আমি এই এস থ্রি এর মধ্যে একটা বর্ডার দিচ্ছি হ্যাঁ এই যে বর্ডারটা আমি এস থ্রি এর মধ্যেও দিচ্ছি তো দেওয়ার পর এই যে দেখেন এস থ্রিটা কি উপরে না যে তার বর্ডারটা দেখছেন এই যে সে কিন্তু উপরে আছে হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই এস থ্রিটা যে ডিভের মধ্যে আছে সেখানে প্রথমে ব্যবহার করব হচ্ছে ডিজি হ্যাঁ মানে হচ্ছে ডিসপ্লে গ্রিড ঠিক আছে করছে এরপর দিবেন অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার মাঝামাঝি আসছে এত ঝামেলা নেই আর কি ঠিক আছে তো এটা আসলে যখন আপনার হাইটটা ফিক্স থাকে তখনই কাজ করে হ্যাঁ বাই ডিফল্ট দেখছেন না সেশনে একটা হাইট পেয়ে আছে দেখেন সে কিন্তু একটা হাইট পেয়েছিল দেখছেন সেশনের একটা হাইট ছিল এই কারণে কাজ করছে প্যারেন্টের যদি হাইট থাকে তখনই মাত্র সে কি করবে এই কাজটা করবে আর কি এছাড়া করবে না তো তাহলে আসেন বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম মানে সেম সূত্রে অ্যাপ্লাই করেন লোগোয়ের ক্ষেত্রে লাগবে না কিন্তু যে কোম্পানি ডিটেলসের ক্ষেত্রে লাগবে হ্যাঁ কোম্পানি ডিটেলস এখানে দেন একটা আর আরেকটা লাগবে এই যে কোম্পানির লিঙ্কের ক্ষেত্রে হ্যাঁ মানে যেগুলো হচ্ছে প্যারেন্ট 
ওকে তাহলে দেখেন এই দেখেন সবাই মাঝে মাঝে চলে আসছে হয়তো এরকম ডিপ মানে বর্ডার দিলে সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারতেন আর কি তো প্রবলেম নাই নিজের মতো করে একটু চেষ্টা করে গেলেই হবে আচ্ছা এখন দেখেন এই পার্টটাতে একটু সিএসএস করা উচিত আমরা এই পার্টটাকে সিএসএস করি নাই তো আমি ধরেন এটাতে এরকমভাবে দিচ্ছি এটা ছিল কোথায় এই যে এস থ্রিতে হ্যাঁ তো এখানে প্রথম হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি দিতে হবে তো ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি ভার পপেন্স আর এখানে হচ্ছে কি ট্রেক্স ট্রান্সফর্ম হয়তো ক্যাপিটালাইজ দিতে পারেন আর এখান থেকে ফন্ট সাইজ বলে দিতে পারেন হ্যাঁ ফন্ট সাইজ হচ্ছে ধরেন দিলেন আপনি খুব বেশি বড় না দিয়ে ষোলো পিক্সেল দেন চলবে হ্যাঁ আর এই যে নিচে যে পিটা আছে এটাতে হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি সেম ভার ড্যাশ 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 পপেন্স আর এখানে যেটা করতে পারেন ফন্ট সাইজটা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে আপনি হয়তো চোদ্দো পিক্সেল দিতে পারেন হ্যাঁ অথবা তেরো পিক্সেল দেন সমস্যা নেই ছোটো হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর এই পিতে যেটা করতে পারেন হালকা একটু মার্জিন টপ দিতে পারেন হালকা হ্যাঁ মার্জিন টপ ধরেন হচ্ছে চার পিক্সেল দেন দেখবেন উপর থেকে হালকা নিচে নামবে ওকে এই যে হালকা একটু নিচে নেমে গেছে এরপরের পার্ট হচ্ছে দেখেন এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টটাতে একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এটা দেখেন একটু দুই পাশে একটু নাচানাচি করে না দেখেন তো দেখেন এটাও নাচতেছে এটাও নাচতেছে দেখছেন নাচানাচি একটু বন্ধ করতে হবে দেখেন এদেরটা কিন্তু অনেক স্মুথ দেখেন শুধু অ্যারোটা নাচানাচি করতেছে কিন্তু এটা ফিক্স না আমার লিঙ্কটা ফিক্স না ওকে তো এই কাজটা একটু আপনাকে করতে হবে তো এই কাজটা করার জন্য আমরা এই পার্টে কাজটা করি তাহলে বিষয়টা বুঝবেন হ্যাঁ তো আমি প্রথমে যেটা করি এটাকে একটু ছোট রাখি এরকম ছোট রেখে একদম এই জায়গাটা একটু অন রাখি হ্যাঁ তাহলে সহজে বুঝতে পারবো আর কি একটু বড় করেন এটা এ করলাম আচ্ছা তো করার পর দেখেন আমি এই যে এ আছে হ্যাঁ এর মধ্যে এ আমাদের দুটো পার্ট আছে এ আছে আবার এর মধ্যে আয়ও আছে হ্যাঁ দুইটাকে ধরতে হবে আচ্ছা ধরলাম তো ধরার পর দেখেন আমি এই যে পার্টটা আছে গো ওয়েবসাইট এটাকে প্রথমে কি করতে হবে আমাকে ডিআইবি করতে হবে হ্যাঁ দেখতে ইনলাইন ব্লক তো ইনলাইন ব্লক না করলেও হতো আপনি এখানে বর্ডার ইউজ করলেই হবে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড আচ্ছা দিয়ে দিছি যেহেতু হয়তো ভিডিও ইউজ করলেও আপনি পারতেন তো এটা দিলাম আমি দেখেন গো টু ওয়েবসাইট সেটা আসলে এখান থেকে হচ্ছে হচ্ছে না শুধু নাচানাচি করতেছে না আচ্ছা আমি কিছুক্ষণের জন্য ফ্লেক্সটা একটু অফ রাখি হ্যাঁ তাহলে একটু মানে দেখতে সুবিধা হবে আর কি যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কন্টেন্ট হ্যাঁ ফ্লেক্সটা একটু অফ রাখেন সব নিচে নিচে চলে আসবে আবার ঠিক আছে তো আমরা এটাকে আগে ফিক্স করি তারপরে না হয় আবার ঠিক করে দেবনে তো এখানে দেখেন সবার শেষে যদি আসি তার বর্ডারটা তার কাছে আছে হ্যাঁ দেখেন এই বর্ডারটা আছে তো আমি চাই এই এ সাপেক্ষে আয়কে কি করতে রিলেটিভ করতে তাহলে এখানে কি করতে হবে পজিশন রিলেটিভ করতে হবে দেখেন পজিশন রিলেটিভ করে দিছি আর এই যে আয়টা আছে যেহেতু তাকে একটু নাচানাচি করাইতে হবে তার মধ্যে আমি পজিশন দিচ্ছি হচ্ছে কি অ্যাপসোলিউট হ্যাঁ তো অ্যাপসোলিউট দিলে দেখবেন সে মোটামুটি হচ্ছে এই যে এক পাশে যে গায়ের উপরে উঠে বসে থাকবে তো দূর করার জন্য এই যে এ যেটা আছে এর মধ্যে প্রথমে ইউজ করবেন হচ্ছে কি প্যাডিং লেফট হ্যাঁ প্যাডিং লেফট হ্যাঁ তো প্যাডিং লেফট যদি বলে দেন ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে বিশ পিক্সেল বলে দিলাম হ্যাঁ তাহলে দেখবেন হচ্ছে বিশ পিক্সেল ফাঁকা হয়ে যাবে দেখছেন এই যে বিশ পিক্সেল ফাঁকা হয়ে গেছে তো আর আমি এই যে আয় আছে এই আয়কে একটু চাপাইতে চাই হ্যাঁ তো আয়কে চাপানোর জন্য আপনাকে কি ইউজ করতে হবে লেফট থেকে আপনি যতটুকু ইউজ করেন হ্যাঁ ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে মাইনাস বিশ পিক্সেল তাহলে সে যেটা করবে তার পজিশন থেকে সে মাইনাস বিশ পিক্সেল পিছনে চলে যাবে হ্যাঁ তো সে এত বেশি পিছনে না গেলে হতো আমাদের দশ পিক্সেল গেলেই কন্ডিশন ফুলফিল হইতো আর কি হ্যাঁ দেখেন এই যে দশ পিক্সেল দূরে চলে গেছে ওকে আর টপ থেকে হালকা একটু নিচে নামাইতে পারেন হ্যাঁ দুই পিক্সেল তখন হচ্ছে মাঝামাঝি থাকবে যে দেখছেন একদম মাঝামাঝি আছে আর এখানে যেটা করতে পারেন এই যে এর মধ্যে আপনি হচ্ছে ফন ফ্যামিলি ভার পপিনসটা দিয়ে দিতে পারেন আর একটা কালার লাগবে তো কালার এখানেও সেম হোয়াইট হোয়াইট দিচ্ছি হোয়াইট দিলে দেখাই যাবে না ব্ল্যাক কালার দিতে পারেন আর এখান থেকে আর কি দিতে পারেন টেক্স ডেকোরেশন হ্যাঁ মানে সে যে নিচে যে আন্ডারলাইনটা আছে টেক্স ডেকোরেশন নান দিতে পারেন ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন যে এইরকম একটা ভিউতে সে আসলো ওকে আচ্ছা তো আসার পর দেখেন আমাদের একটা ফন্ট সাইজ হয়তো আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন ফন্ট সাইজ হ্যাঁ এফ ওএস ফন্ট সাইজ হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে এখান থেকে চোদ্দ পিক্সেল ঠিক আছে তো দেখেন এরকম একটা সাইজ এসে ফিট হয়ে গেছে তো এখন আসেন আমি চাই হোভার করলে এটা শুধুমাত্র একটু ডান দিকে আসবে হ্যাঁ তো এই কাজটা করার জন্য কি করতে হবে এই যে এ পর্যন্ত সিলেক্ট করে দেন আয়কে
ए के जो हमें होवर करी ए विषय एक ख्याल रखते हैं हाँ जो का होवर कर चेन्ज करते जाके होवर कर जाके चेन्ज करब से लिखब और अवश्य जाके चेन्ज करब से चिल्ड्रेन होते हैं हाँ तो हमें चाह लेफ्ट जस्ट माइनस फाइव पिक्सल है और दस पिक्सल है ना देखें देखें एक डान दिखे आसते से तो अनेक फास्ट आसते से ताकि क्यों करते हैं ट्रांजिशन डिशन बोले ट्रांजिशन डिशन तो ट्रांजिशन डिशन दीच हम पॉइंट थ्री एस हाँ ये देखें से चेन्ज हो जाए देखें एन हम पुरोटा नाचते से ना शुद्म एरोटाइन आसते से ठीक है तो हमें आसान सवार शेषे आसि मैं सवार शुरूते ही आसि इसे फ्लेक्सटा के आनकमेंट कर दी तो देखें जे जार जैगा चले आससे और ये वेबसाइटा ये हमें डान दिखे नहीं आसते चाहिए हाँ ये तो बाम पशे आटे के डान दिखे नहीं आसते चाहिए तो डान दिखे आनार जो ये सवार शेषर जो लिंक आज है जो कम्पानी लिंक हाँ तो कम्पानी लिंक इसे अपनी एखे यूज करब टेक्सटाइल रईट हाँ देखें से हे डान दिखे चले जाए ठीक है क्योंकि प्रब्लेम थकते से यहने ठीक ना ये ए बेचारा हेखने आटके गे तो अपनी जो करबें एखे ये एर मध्य पुरो पार्टा के एक स्पैनर मध्य नहीं नीबें हाँ तो नार पर देखें खूब एक चेन्ज नहीं ठीक ना सब आगे मत ही आधुम ये जैगाते इसे अपना के स्पैन के एक धरते है हाँ बस एक कठिन हो गा अच्छा प्रब्लेम नहीं दाड़ान हमें जो करी स्पैन ना नहीं पुरो जैगा मैं पुरो एटा के डिबे नहीं निब जस्ट डिबे हाँ नाथिंग अन्न किस आपके नीते हाँ जस्ट डिबे नहीं निल डिवाग करते सब गेड बॉर्डर सब गर्डर तुले दी बॉर्डर बॉर्डर समस्या कत दी प्राय त्रिस पिक्सल दी ठीक नीचे प्राय कत दी त्रिस पिक्सल तो ऊपर नीचे कमाय दी ऊपर नीचे धरें हमसे बीस पिक्सल दीची दुई पास त्रिस पिक्सल दीची हाँ तो एक थीन है विषय हाँ जो ए रखम एक भाव आसान एक बॉर्डर रेडियस दी बॉर्डर रेडियस फाइव पिक्सल ठीक है तो देर आसें कन्टेंटगुल्लो बाढ़ाते हैं हाँ कारण अनेकगुल्लो पार्ट एखे छो हाँ तो कपि करब कपि कर दुई तीन चार पाँच पाँचा दीते तो पाँचाई आस नीचे नीचे आस ठीक है तो ये पाँचाई क्यों करते हैं एक मार्जिन दीते हैं एक दूरत सृष्टि करते हैं तो हमें ऊपर नीचे मार्जिन और कमाते परि हाँ दस पैडिंग मार्जिन ना बस कमे गे पाँच दान पंद्रह पिक्सल दान ठीक है और ये देखें एकटा के दूरत बाढ़ान जो अपनी मार्जिन बटम दीते त्रिस पिक्सल देखें सबग नीचे नीचे नेमे गल तो आप देखें इमेज चेन्ज करें टाइटल चेन्ज करें जिनटा ओके ठीक है सर देखें पुरो पार्टा रेडी देखें सबग ठीक ठाक क्ज करते सर ओके तो आसल बॉर्डर टर्डर हमसे डिवागिंग सिसटेमे क्ज न करें आप बुझबें ना आसल कार मध्य क्या अप्लाई करते हैं प्रचुर बॉर्डर यूज करते हैं धरे धरे एक टू एक क्या करते हैं पूरा विषय बुझबें तो यह रखम मैंने हमारे पैटर्न का फलो करते हैं ये आसमें खूब ताड़ी क्या करते हेल्प कर मैं ये क्या जो अपनी एकटू एक्टू करें अपना का मन दीपे क्या हम क्यों एक डिले है और कि अने अथवा अपना निजस्व पैटार्न तैरी है एक समय अथवा आकजुन पैटार्न आनी देखते जैसा भलो लागे को समस्या नहीं ओके तो ये पर्यत थकुक और अने के अनेक पिछे आई तो बोली हे नेक्स्ट क्लसटा तो आगामी शनिवार नहीं हाँ मैं आज के द्वित क्लस टूजडे बुधवार मंगलवार आज के ना कि तरह से नेक्स्ट क्लसटा शनिवार नहीं मध्य जार जेटे गैप आटे कमप्लीट कर एक आगे नीन हाँ मैं जेखने आई पर्त एक चले आसें आसले जो है तीन एक सामने जो प्रैक्ट और अवश्य प्रैक्टिस कर आसबें हाँ 
আমি প্র্যাকটিস না করি আসলে একটু সমস্যা মানে করায় যাবেন আপনিও করবেন আপনার কাছে মনে হবে যে কঠিন লাগতেছে মানে কোথাও গিয়ে স্টেবল হইতে কষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম